おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時15分のニュースじゃないですね。15分じゃないですね。22時半のニュースをお届けしたいと思います。本日も、あう、有国、そう、有国、今日からですね、ちょっと、あの、かなり、国語規制が入っておりまして、メインチャンネルの方で。なので、サブチャンネルの方でも、ちょっと語彙、言葉の言い換えを改めて強化してですね、うん、あの、露国を露国と言いまして、有国を、有国と言いまして、で、えー、戦、戦のことを戦というふうに申しますので、何卒ご了承いただけたらと思います。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。で、えー、本日もその、露国 VS 有国の戦の件を話したいと、お伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。で、えー、今日のイカれる3面の構成案もダイジェスト版でざっと紹介したいと思います。ぜひ、えー、ご覧ください、えー。これはやばいと思った方は高評価をこんな情報もあるよという方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴを使っていただきますのでよろしくお願いいたします。で、まずは長尾さんのネット署名の現状を見ておきましょう。こちら。現在は9165名の方々に署名いただいております。引き続きご協力よろしくお願いいたします。こちらの動画概要欄に載せております。またこちら。心臓移植、待機3年、半径2メートルの世界で迎える誕生日と。いうような心臓移植を待つこの方についての記事、そして応援をお願いしますというふうな3件の記事になりますので、こちらも概要欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。それではまず、イカれる3面の構成をざっとダイジェスト版で見たいと思います。ざっといきますのでご了承ください。この後、有国の、有国戦の件をゆっくりじっくりお伝えしたいと思います。まずはダイジェスト版いきますね。岸田内閣、支持 53%、不支持 25%、NHK 世論調査というふうな記事。そして、こちら。プーチン氏、側近、有国、側、侵攻の遅れ認める幹部で初というふうな内容。そして、こちら。吉田、陸幕長、無形戦闘力は、有国に利というふうな産経の記事。そして、こちら。ナザレンゴ・アンドリーさんが、こちらはすでに、露国から撤退した企業のリストです。日本企業も結構あります。侵略の戦を認めない姿勢とご協力に感謝するとともに、この英断した企業の損害をなるべく少なくするために積極的に支援していき,いきましょう。購買運動と不買運動もとても大事な戦い方です。というふうに言われていますね。で、こちら。鈴木宗男氏、有国側にも責任あるとの認識、公園で原因作った側にも行くばくかの責任というふうな内容。そして、こちら、ピッチ太郎さんのツイートです。桜井よしこさん、例えば日本が四国に攻め込まれ、私たちが最後まで戦うという時に、他の国に妥協しなさいと言われたらどうか。橋本徹さん、安全を守るために政治的な妥協もある。妥結もあるですね。妥結もある。桜井さん、有国は絶対に領土を譲らず、露国は絶対に欲しい。現実的にどんな妥協をするのか。橋本さん、点々点、ノープランというふうなことが言われていたり、またこちら、強者に喧嘩は愚行、四国、総領事投稿、日本威圧かというふうな記事、そしてこちらですね、高市氏、尖閣に工作物を、対四国、市政権、明治必要というふうな内容、そしてこちら、立憲泉代表、核抑止力を否定、持っていても使えないというふうな、このすごい発言、そしてこちら、897回、親睦勢力と戦う覚悟のないユン・ソクヨル氏というふうな、これも強烈ですね。で、えー、こちらですね。新大統領選出、日韓関係良くなる 25%、変わらない 59% というふうな内容。そしてこちら。暗殺、懲役、自ら亡くなる、計画歴代大統領がたどる悲惨な末路、退任する、文氏の今後に注目、当選のユン氏、文政権、の捜査に徹底的に乗り出すと指揮者、勇敢富士の記事です。これは本当に西岡さんの解説を楽しみですよね。こちら、参院選前に前例ない危機、首相、対処誤れば窮地にというふうな産経の記事。そしてこちら、公務山口代表、結束の土俵、整った自民党大会で連携アピールというふうな内容。で、ここからが、あ一般今日の一般公開ですね。アーカイブで残っている分になりますね、はい。ぜひご覧ください。メインチャンネルの方でぜひ,ぜひご覧いただけたらと思うんですが、露国と有国停戦交渉、今日再開の見通しというふうなことが言われていて、有国西部へ、露国からの長距離爆撃、砲撃目標拡大、国防総省分析というふうなこと。そして、C 国、ロシアに兵器供与の移行、米国が同盟諸国に通知。米国の交換というふうなことが言われています。結局これやっちゃっ
ったんですね。こちら、露国、国営テレビでスタッフが反戦訴え、生放送中にと、これもびっくりしましたね。こちら、フィンランドで NATO 加盟支持が急上昇というふうなことが言われていて、こちら、日本政府が追加制裁、オリガルヒ、トップなど17人の資産を凍結というふうなことも言われています。これ驚いたんですね。これちょっとじっくりここでも読ませていただきたいと思うんですが、6月に、露国が亡くなる木村太郎と4人の専門家が読み解く、有国侵攻結末のシナリオというふうなことです。露国に、えー、露軍ですね、露軍に包囲されつつあるキエフ、停戦は、じりじりと露軍が迫る有国の首都キエフ、首都攻防の行方と有国侵攻の結末について今後どのようなシナリオが考えられるのか4人の専門家に話を聞くといずれもすぐに停戦には落ち着かないだろうという予測だった防衛省のこちらの高橋さんという方ですねキエフ包囲が阻止され膠着状態が続けばワイルドカードとしてロ軍は生物のこのやばいものの使用の可能性戦に勝ったとしても経済制裁は終わらずロ軍は厳しい元産経新聞のこちらの佐々木さんですね。警府が陥落したら280万人都市が火の海になり、21世紀最大の悲劇に。警府陥落が絶対にあってはならないシナリオ。ポイントは停戦協定。国際社会が一致団結して、プーチン氏の戦をやめさせるしかない。日本大学のこちらの小谷さんですかね。小谷さんですかね。キエフが陥落する可能性は高い。ポイントは陥落後のゼレンスキー大統領の行動。国内にとどまって、友軍の友,友国の士気を上げ続けるしかない。国外脱出すれば、露国に国を捨てたとプロパガンダとして利用される。こちらの兵道さんですね。中東の志願兵投入は、キエフ攻防の長期化の覚悟を意味する。プーチンは、ゼレンスキーが降伏しない限り諦めない。ポイントは、露国内の世論、制裁をはじめとする違和感に国民が気づけば、実態が、変わる可能性。その中、ジャーナリストの木村太郎氏が挙げたのが、6月に露国がなくなるというキーワードだ。たあ木村太郎氏、これは僕が言ってるのではなく、露国に FSB、連邦保安局という組織があって、そこの分析官が今後の争いについて、戦ですね、戦について、匿名で分析を書いているんです。今回の進行は全く完全な失敗だったと。露国はいくら頑張っても友国に勝つことはできないだろうと。なぜかというと補給線が伸びてる。20万人を投入したが、例えば首都を制圧して大統領を亡くならせたとしても、民衆を全部抑えるとすると、50万くらいの兵隊がいないといけない。それがいないうちに制裁が効いてきて、露国は経済は6月までに壊滅してしまう。それで露国がなくなる。そういうことを言っている。6月に露国経済が破綻するということになれば、プーチン大統領の失脚もあり得るのか。木村太郎さん。それはまた別のシネジロがあるんですけど、プーチンさんはもしかしたら可能性としてクーデターでどこかに連れて行かれてしまうかもしれない。そういう可能性っていうのも考えておいた方がいいということを言ってる。これは可能性として高いかどうかは別にして、そういうオプションもあるんじゃないかと思うんですね。アメリカが友国の目と鼻あ、目と耳にデジタル情報戦で優位の理由。もう一つの戦、デジタル情報戦については、友国が圧倒的に優位だという見方もある。その理由について、木村氏はアメリカが友国の目と耳になっているという木村太郎さん。アメリカは情報戦で露国を圧倒しているんですね。一つは大筋の情報を的確に、しかも先に出している。今度の戦で偽旗作戦という言葉が出てきた。これは誰かに見せかける作戦。最近でもベラルーシで爆撃があって、友国が爆撃したからベラルーシは友国に参戦しろよと。こういうことをロシアが言う。<笑>こういうことを露国が言うぞとアメリカが言うわけですよね。するとベラルーシは参戦できなくなってしまう。そういうことをアメリカはうまくやった。木村太郎さん。もう一つ目と耳になっているっていうのは、友国の国境ギリギリのところを今、アメリカのスパイ機が飛んでるんですよ。それで友国の、あ、失礼しました。露国ですね。露国の通信とか、あるいは浮きなんかをそのまま友国に、友国軍に伝えて、しかも命令まで出してるんですね。そういうことをやっているので、今のアメリカ軍は、友国軍にとって貴重な存在。友国が頑張っているのは、この情報があってのことだと言われていますね。このようにして、アメリカが友国の目と耳になることで、友国政府はいろいろな情報を得ることができているという。狙われなくても当たるミサイル。アメリカから友国への武器供与も、アメリカは友国に対して情報の供与だけでなく、武器の供給も行っているという情報道もあった。それが、あジャベリンというものですね。対戦車のこれ。対戦車のミサですねミサって言っておきますちょっと結構このワード危ないんですよね今
木村太郎氏狙って打つんじゃなくてとりあえず適当に打つと当たるというミサなんですすごく恐ろしい対戦者法これを含めて1万7000の対戦者法が1週間以内に有国、えー、に送られたエストニアで有国の輸送機に積み替えてこれから有国に飛ぶんだって言ってるんですがロ軍側がこれ、えー、まだこれに気づいていないからここまで手が回らないだろうなということまで記事に書かれてしまったこのジャベリン・ミサの報道によってリビウの軍事関連施設が狙われてしまったという見方もあるまた木村氏は今回のロ軍の作戦についてこう述べた木村太郎さん今回戦車の補給部隊を連れていくのも少なかったし食料も少なかったもう一つはまっすぐ道路に列を作って戦車が走ることなんて軍事専門家に言わせたらありえないっていうんですねこの間に隠れるのが当たり前だとそういう意味で非常に初歩的な戦車戦作戦っていうのもロ軍はできてなかったんじゃないかと言われています有国戦進行の結末は日々変わり続ける情報に注目したいというように言われていますねこれ大変貴重な情報ですねやっぱアメリカが裏で支えてるからこそデジタル情報戦で優位なんですねこれはすごく興味深い記事でしたで、えー、続きどんどんいきますねまだあ行かれるスリーメンの内容でございます北朝鮮怪物 ICBM 発射実験の兆候渓谷軍と米軍が補足というふうなことロ軍艦艇また津軽海峡通過兵器輸送艦防衛省が確認というふうなことが言われていますねこちら尖閣諸島に四国船4隻うち1隻は機関砲搭載というふうなことが言われていてこちらエネルギーの露国依存低減へ経産省 LNG 代替確保でというふうな記事が言われていますねはいここまでざっと読ませていただきましたがここまでいかれるスリーメンの構成案でございますねこの件皆さんにですね詳しくご意見いただいておりますのでぜひメインチャンネルの方でアーカイブそして明日の一般公開の動画をご覧いただけましたら幸いでございますでここから先があスタッフ T 厳選の最新ニュースを,を読んでいきたいと思いますこちらこ紹介させてください,い